家，饭好了吗？二东家，饭马上好了，你去饭厅等等。怎么的？我在这个这厨房待一会儿不行啊？愿意带你就带。二东家，你这么看着我干啥呀？我看你害怕呀、啊。我怕啥呀？哪有你这样看人的？眼睛直勾勾的，像个锥子似的。<笑>二东家，你这哪是人笑啊？简直就是个野兽。柳叶，你少跟我装啊！别假装一看见我就吓得直哆嗦。其实你一点都不怕我。是不是你那个野汉子狼雕，是土匪二当家的，他就给你壮胆，是不是？二东家，你要是有话呢就说，没话别耽误我干活。我有事儿，我不咬你。我问你，刘毅，我们大院藏着一个伤员，你看不看？我不知道啥叫伤员，就是受过枪伤的人。没看见，真没看见，没看见。那有没有人叫你给谁送过饭？没有，没有。你干啥？滚！这啥？这饭是给谁留的？这饭是给谁留的？你说不说？你不说，今天我就崩了你！老二，干啥呢？手里有枪，对谁都敢比划。大哥，他偷的留了一份饭，我问他给谁留的？我让他留的。两个伙计出去进货，回来没饭吃，饿肚子。刘艳，这两个人吃呢，少了点，再添点。哎，好,好。老二，你不都跟娘保证过了吗？脱了这身皮，把枪给人还了。哎呀，大哥呀，你说你做买卖，家里有一个人在守卫团吃香，这谁敢欺负你？所以呢，你在老太太面前，你替我瞒着点啊！就说我枪也交了，皮也扒了，啥话你都不能跟他说。瞒得住吗？瞒一时算一时呗。还有大哥，咱们院里藏了那个伤员，我估计你肯定是不知道。我找找，找出来你就知道了。他们都在合伙骗你的。找去吧，找不着我看你怎么交代。这饭给谁留的？我不知道。谁让你留的？东家，你就别问我了，这个事儿我不能说。你不能说，你不能说，我也知道。大明。先生送去了啊，大明。刚才东家去厨房了，问我这饭给谁留的。你跟他说了？我没说。他又问我是谁让我留的，我也没说。他说我不说，他也能猜到。走，反正你小心点吧。行，那我去了啊。吃饱了吧？吃饱了，吃饱了。我嫂子做的饭还可口吧？好吃啊！老关家大户人家，伙食好。伙食确实比我们山上好。那行，那你休息，哎，我先走了啊。慢走。
大命，好大的胆子！关大哥，王先生。你就是守备团要搜查的游击队成员，是我。林大命，我平时待你不薄啊，竟然敢这么坑我！万一守备团把他搜出来，咱们全家人的命都没了。东家，别让你坑我，我打死你！别打了，别让你坑我，我打死你！你别打了，我打死你！别打了！你听我说。有啥话你说，你要是害怕，就把我送给守备团。我干不成那种缺德事儿。那你就把你们家老三找来，让他把我接走。我们家老三？对。东家，我跟你说实话吧，你们家我三叔，跟王先生是一起的，在山上是共产党的游击队。你那天让我去县里找医生的时候，我在路上遇见王先生了，王先生受伤了。三叔让我把他背回来的。我们家老三不上官里做买卖去了吗？没有，他在山上当游击队呢。你没骗我？我没骗你啊！不信你问王先生。他没骗你。你们家老三是我们的队长。啥队长？就是我们游击队的指挥官。这个老三胆子也太大了，敢反对国民党。王先生。你们打守备团，我佩服你们。可是我关世栋没这个胆儿啊！要是把你交给守备团，我做不出来。嗯，找我们家老三呢，我也没处找去。我看你啊，你还是自己走吧，别给我们家招了灾祸。我告诉你，其实那佘桂元他早就知道你藏在我们家，只是你我娘救过他的命，没当场把你给搜出来。他已经把特务队安排在我们家门口，都包围起来了，而且让我们家老二回来找你，你藏不住的。东家，闭嘴！关大哥，我现在走不了，你让大命把我送出去吧。丁大命，你把他送出去吧。东家，现在把王先生送出去，那就是死啊！外面都是特务，要是不送出去，咱们全家人都得赔了他大命。东家，大命，走。行了，王先生，对不起了，还是走吧。走。往哪儿走？娘，奶奶，关大娘，你撵他往哪儿走？娘，特务队盯上他了。就因为特务队盯上他了，咱们才应该把他藏在这儿。这么说，你早知道了？我早知道了。他的伤都是我给他包扎的，那你干啥还瞒我？你看你这个怂样，早让你知道，你早不把他送到守备团去了。哎呀，娘，要不把他送出去，咱们全家会遭来杀身之祸。我又没老糊涂，我知道。嘿，那干啥还这么做呀、啊？老大，去年秋天，咱们镇上来了共产党的军队。你不都看见了吗？多仁义呀、啊！你再看看守备团那些兵，像土匪似的。将来的天下是谁的？你心里还不明白吗？再说了，你三弟都参加了共产党的队伍，我能不帮他们吗？娘，万一守备团来搜查，要查出来怎么办呢？我一个人承担，都推到娘身上就行了。我这么大的年纪了，要杀要剐，随他们便。一个人承担，承担得了吗你？东家，奶奶，王政委是我背回来的啊，也是我藏的，我一个人承担。都别争了，都别争了。说不定真搜到这儿的话，我自己站出来，绝对不连累你们。王政委，你不用说了，你只管安心在这养伤。天无绝人之路，我们会想办法，老三也会想办法把你平平安安的送出去。大明啊，哎，照顾好王政委，进出的时候一定要小心，不能让任何人发现。明白。那让王政委先躺下，来来来，快快快躺下。哎，好，老大
这件事情，我做主了。同不同意，王政委也藏在这儿了。您都做主了，我还能说啥呀？东家，你要是不解气的话，要不这样，你你再抽我两鞭子。是，你敢？哎呀，我就吓唬吓唬他还不行了。<笑>文章多，徐茂公能讲。停停停停停停停！你怎么成天咿咿呀呀唱的呢？唱的比哭都难听。你不唱，你来。你以为我不会啊？你起来。哎，来，我不用你那玩意儿，你拿过去，我都背下来。你唱的还不敢猫呢，不爱听把耳朵堵上。我把你嘴缝上。呀哈，冠老二，你越来越威风了哈。冠老二，我听说你今天拿着枪对着山姓比划，又对着柳叶比划，哪来的枪？特务队发的。真有枪？老子现在是特务队的人了。嫂子，嫂子，问你个事儿啊？啥事儿？你知不知道丁大命把王先生藏哪儿了？我我不知道。嫂子，你咋撒谎呢？我没撒谎啊。王先生吃不吃饭？王先生吃饭谁给做？丁大命他瞒谁，他也不会瞒你啊。就你聪明。其实我早都知道，王先生就藏在咱们家这个院子里。可是具体藏在哪儿我不知道，可是我知道你一定知道。干啥呀？你眼睛好了，不斗急眼了。哎，行了，我也不瞒着你了，我装的，我早就看出来了。你在警察所当警察，全家已经够反对的。你又去当特务，哎，你就不怕镇上的人在你背后说闲话？说谁闲话呀？我闲话少了吗？耍钱、抽大烟、逛窑子，全镇的人不都这么说吗？哼，你要没干那些事儿，谁会说你这些闲话？都是你给我散布的，整大街去埋汰我，就差把我编到书里当故事讲出去了。关老二，关老二，你就不好干净点做人？干净不了了。我从小就偷鸡摸狗、打架、欺负小姑娘，嘿嘿，名声从来就没好过。哎呀，家里外头都看不上我，都说我是败家子儿，啊，没出息的货。白丽华，哎，你不也这么认为吗？但是，我关世才今天有枪了，我是大黎树镇守卫团佘团长的红人儿。我没出息，以后谁再说我没出息，我他妈大嘴巴扇他！哼，能耐大。但是白丽华，我告诉你啊，老太太面前你帮我瞒着点啊，别说我有枪，也别说我在特务队，老太太听了不高兴。行，我替你瞒着，省得把老太太气得翻白眼嫂子，我就跟你说实话吧，我压根儿就看不上魏佳音那个人。娘了吧唧的不说，你说现在从奉天回来，那更嘚瑟的，觉得自己是啥高贵人一样。我就是嫁猫嫁狗嫁个癞蛤蟆，我都不会嫁给他的。对，不能嫁给他。你说那魏佳音长得真的像个啥呀？一看就像个纸扎的假人似的。告诉你，佳佳，你要嫁，也得嫁一个堂堂正正的爷们。要嫁就嫁个堂堂正正的爷们儿。你说丁大命算堂堂正正的爷们儿吗？我看大命挺爷们儿的。咋？你喜欢他？先不说我喜不喜欢他，他平时一见我就躲，还
还动不动就说什么他的肩膀头跟我的肩膀头不一般齐，反正他这人特怂。你是大小姐，她是个长工，她哪敢呢？但是我了解大明，他挺喜欢你的。有时间我给他打打气儿，我让他胆子大一点，对你好。男女之间这点事儿，只要两个人心在一起，老天爷都管不住。哎，我来干啥来了？你来问我王先生。王先生到底藏哪儿了？去问他命去，我干活呢。万丽花，你那个相好的回来了，你不去会会他呀、啊？哪个相好？魏佳英啊，魏佳英不是你相好的吗？过去你们俩眉来眼去的，镇上人谁不知道啊？现在你成了我的老婆。那小子一看到我，这眼睛直冒绿光啊！跟我有啥关系？白丽华，我要知道你天天都像个死人似的，咋整都是个僵尸，我就应该把你给魏佳莹留着。那你咋不留着？都说你长得漂亮，可我看到你，我怎么就不烦别人呢？那你放了我，让我走啊？哎，那我还舍不得。镇上人都说，唱大鼓那个白丽花长得那么漂亮。竟然成了关世才的老婆，我听着心里舒服，我老有面子了，我要的就是这个呀！哎，哎呀，你这小娘们吧，长得是挺俊。你说你要对我热情点儿，那该有多好，多好！哎呀，你烦不烦啊？<笑>你就是个活僵尸。嗯、你都不如这个鸟好玩。有这么闹着玩的吗？这不浪费粮食吗？谁家粮食？不是我们家粮食吗？浪费就浪费，咋的了？咋的了？是，是你家粮食。那东家看见他不骂你，他骂我呀。你看你这狗脾气，比我还厉害。行了，我错了，我以后不这么跟你闹着玩了。人家来是给你送这个的，这是啥？打开看看，门门。陈先生，你说你送鸡蛋就好好送呗，闹什么闹？你吃不吃？我不吃。你我给王政委吃。我就知道你舍不得吃，我给王政委也拿俩。陈先生啊，你这人啊，心眼挺好使，就处事啊。特别嘚瑟。行了，越说还越来劲了。哎，你把王政委藏哪儿了？拿我保密。跟我还保密啊？一开始我就入伙了。再说了，这是我们家粮库，不告诉我是吧？自己找。哎，这。行了，你别找了，我告诉你，王政委啊，在你家里。我今天来找你呀、啊，还有另外一个事儿。啥事儿啊？你说吧。哎呀，就老魏家嘛。你说他们要再抬着轿子来接我，我是跳河还是上吊？哎呀，一个淹死，一个勒死，那你就看你愿意咋死呗。<笑>说正经的呢。你就接着斗鸡眼儿啊！你就斗鸡眼儿啊！魏佳音肯定看不上你，你到时候就剩菜剩饭，你就剩下了。<笑>剩下留给你啊
。那你是不是开玩笑呢？啊，咋能是我这儿？你嫂子说你喜欢我，<笑>不可能，我早那么胡说吗？白丽花，我问你个事儿啊，咱们大院藏了一个伤员，你知不知道？不知道。应该挺横啊，是不是小白脸子回来了？你故意跟我找茬啊？你少胡搅蛮缠啊！我是看你当特务，觉得丢人。丢人？小白脸子现在也是守备团的人了，你嫁给谁，这辈子你都注定丢人了。冠老二，你损不损？魏佳音马上都要娶山杏了，他得跟我叫婶娘。说这种话，你就是个畜生。我是畜生，我是畜生，你嫁给我干啥？<笑>要不是我爹我娘当年得了重病，没有钱治，欠了老官家一屁股债，我嫁给你呀、啊？打走两房老婆，我不知道啊。<笑>告诉你，我不是嫁给你，我是给你们老官家还债来了。当年，魏佳音去奉天上学的时候，叫我等着他，可我等来等去，等成了你关老二的老婆。那你去嫁给他去。关老二，你要是再埋汰我，我就告诉你娘，你是特务。你敢！好了，哎呀，谢谢你，山杏啊，给你添麻烦了。王先生，您看您净说客气话，我是您学生，为您做啥都是应该的。王政委，这是山杏给你煮的三个鸡蛋。山杏真是个好姑娘，一点大小姐的架子都没有啊。<笑>我也觉得我挺好的，可是某些人就是不承认自己喜欢我。大明，你为啥不承认喜欢山杏啊？王政委，你吃鸡蛋吧，啊，我给你包个鸡蛋。<笑>爹呀、啊，我咋的了？走来走去的，哎呀，走的我都心慌。啊，还问山星那事儿啊？咱不都说好了吗？等孩子眼睛好一好的，就给送老魏家去。哎呀，我根本就没为他犯愁。那为啥事儿啊？跟你说，咱们院里真的藏着一个游击队伤员。咱们院里藏着游击队，伤员。哎，小点声，小点声。你怎么知道咱们院里藏着游击队伤员呢？我,我看见了。你看见了？啊，在哪儿？在在哪儿？在哪儿啊？别问了。谁藏的呀、啊？丁大命背回来的，咱娘给他包扎的。这个丁大命。是咱们家老三让他背回来的。老三，姓子三叔啊！哎，姓他三叔不在锅里做买卖的吗？哎呀，他没做买卖，当游击队了，还是队长呢。啊！哎呦，妈呀，这个咋整啊？我听说啊，那老二啊，在家里焚
行捣鬼的四处找啊！你说真要找到了，那那不就麻烦了？哎呀，我担心的就是这个。回来了，没睡着，等你呢。干啥去了？喂马去了。哎呀，这一天忙忙叨叨的，有啥事儿吧？啥事儿啊？这不都是东家吩咐的事儿吗？让干啥干啥呗。丁大兵，我听说咱们院里藏了个游击队伤员，你听谁说的？我没听说，不知道。你不知道，谁知道啊？桂花，你这话啥意思啊？啥意思？你不明白吗？哎呀，你是不是跟踪我？跟踪了。哎，你是不是啥都知道了？啥都知道了。桂花，告诉你。你要敢把这事儿说出去，我就掐死你！你给我撒开，不让我说行，你得答应我一个条件。啥条件？我告诉你，条件很简单。大丫要是再粘着你，你给我往死了伤她，伤的越重越好。我现在已经不给她好脸了。不够，不够，这还不够？当然了，必须让他对你彻底死了这份心，我就不说出去。王政委这事儿，真不是个小事儿，你千万别说出去。要是说出去了，掉脑袋，不是你一个人掉脑袋。我知道，我不说。瞅你那小眼睛卡巴卡巴的，你咋说啥话我都有点不信呢？你要是这么说，我可就一点招都没有。没事，眼睛小啊，也不怪你。睡吧。报告，队长，队长，什么情况？官家大院四周都是特务，根本无法混进大院里去。这大晚上的，他们也派这么多人？他们是四个小时一换岗，和白天的人一样多。继续观察。是。队长，这可、个、咋办？王政委还受着伤呢。伤倒不是问题，我娘呢，会一些医术，家里还有一点草药。现在最担心的就是，守备团知道政委藏在我们家，所以，让政委多待一分钟，就多一分钟的危险。我现在不明白。守备团既然知道王政委在你们家，他们为啥有人围着而不搜查呢？哎，这一点我也感到很奇怪啊！管他为啥，队长，今晚给我一队人，我去把王政委给救出来。救政委不能硬攻，整个镇子都在守备团的控制之下，一旦开火，政委很难逃得出来。想救政委啊，只能智取。六子，哎，大明哥，干活啊！哎，丁大明，你干啥去？我上茅房。上茅房拿饭馍去啊？我没吃饭。啊？上茅房吃饭去啊？你在上茅房吃饭去？你刚才说的吗？你没吃饭，你要去茅房？你有没有正经事儿？没正经事儿，我忙去了啊！丁大明，给你馒头。馒头？啊？你哪儿来馒头？奶奶给我的呀，我都没舍得吃，给你留着呢。哎，我不要。哎呀，你快点吃吧，给你，给你，给你，你吃吧，快吃吧，好吃吧？再吃点，好吃吧？
。大丫要是再粘着你，你给我往死了伤她，伤得越重越好，必须让她对你彻底死了这份心，我就不说出去。咋的了？大丫，告诉你，从今天开始，你离我远点。你干啥跟我这么横啊？那你不用管，反正我看见你，我头疼，我就迷糊，我就烦你。别拿命！你凭啥这么烦我呀？啥也不凭，我就是烦，就是烦，就是特别烦。别拿命！你咋浪费粮食呢你？哼哼哼哼哼哼！娘，二儿子，听你的话。呃，把是这个特务队给我发那身皮也扒了，给我那把枪我也交了。你说，娘我是不是孝顺儿子？<笑>这还差不多。大二啊，嗯，你说从小到大呀，我跟你操老心了。你说你们哥仨，你老大老三呢，是行得端，坐得正，嗯，堂堂正正做人，明明白白做事儿。你说你咋回事啊？我这一辈子啊，就合计着，我年轻时候也没犯啥错啊。你说你咋就不像那哥俩呢？啊，不像咱老关家人。娘啊，说不定你还真犯啥错了。今<笑>天，真瞎说。没没像别人，就像你死去的爹，一辈子抽大烟，耍钱，我家差点都败了。你看，这你可不怨我了吧？这没好根儿，哪有好苗啊？啊！但是，我爹那也不逛窑子，这一点呢，他倒是我学习的榜样。贫<笑>嘴！老二啊，嗯，干啥活呢？现在我在镇上收入所上班呢，帮他们收入税，催老百姓的交交粮。娘、嗯，你喝口水吧。这活还行啊。你得记住啊，对老百姓啊，别瞪眼扒皮的啊，态度要好一点儿啊，听见没有？嗯嗯嗯，哎、嗯，娘你放心吧，我肯定态度好点儿。娘啊，我憋泼尿，我想撒泡尿去。哎呀，快去快去尿去吧。真是。刁队长，刁队长，刁队长，你你来我这有何贵干呢？关老板，把你家粮库门打开。到我家粮库干啥呀？我要进去抓耗子。粮库里的耗子，不归你管吧？我进去干什么？你心里比我明白。把粮库门打开。哎，刁队长，刁队长，要不，咱们前厅喝点茶。啊，这样，等会儿咱们下馆子，点几个菜。你是吃香酥鸡呀、啊，还是卷焖鸭呀、啊？你别给我来这套，赶快把门给我打开！刁队长，听我说，我没有钥匙啊，没钥匙，走走，干什么呀？嗯，这是干啥呢？老关太太，我要到你家粮库里去抓耗子。抓耗子那是猫的事儿。打狗也管了这事儿了，老关太太，要不是看你年龄大，就凭你这句话，我崩了你，信不信？<笑>刁秃子啊，你小子出息了，小时候饿的眼睛都没光了，跟我要饼子吃，把你身体养壮了，你要毙了我，来呀！你帮了我吧！你要干什么？你要干什么？你要干什么？你这个爹娘！给我搜！我搜！搜！老大，去干啥吧？我搜。娘，别怕，别怕，我先去看看。
你给我搜！都没有啊！哦，队长，报告个屁！妈的，明明藏在这里，难道遁地了？搜，接着给我搜！搜搜搜，赶紧搜，跑不的！队长，这这这真搜不着啊！是啊，这这找好几遍了。这人呢？这是确实没有。嗯，你说老大呀，这不坏了吗？你说这人到哪儿去了吧？对呀，这人哪儿去了呢？哎呀妈呀，吓得一身冷汗。我也是，吓得我浑身直突突，腿都软了。哎呀，我跟你说不好了，我二叔发现王政委藏这儿了。啊？那咋办？猪啊，赶紧把王政委转移呀、啊！往哪儿转移啊？别说了，跟我走。这把王政委忘了。是是是是。啊？放我衣柜里。那行吧，别王政委别找了。能藏人就行了啊！慢点，慢点，你慢点，你慢点，憋一憋啊！呃，没事。我明白了，一定是丁大命把王政委给挪走了。这小子有点心眼儿。嗯，说吧，咋回事？你说啊，他能干这告密的勾当，他损不损的？真是，他还答应我奶说他不当特务了。不行，我非得在我奶面前把这事给抖露出来，对，让我奶好好收拾。扒的皮，抽的筋。不是你二叔啊，还扒的皮，抽的筋。啊，你二叔啊，那你收拾啊，狠点就行。嗯，是得收拾。咋的？王政委。哎呀，哎呀，哎呀，坏了！王政委，哎，你没事吧？安全了。那个。特务们都走了，都走了。王政委啊，要不我把你背回粮库吧？特务搜过的地方最安全了。哎，真是个聪明的脑袋瓜子。哎，赶紧走吧。快！哎哎哎哎，慢点啊！共军四处散播谣言，说他们的冬季攻势胜利。实则受到我军重创。目前，东北各大城市，锦州、沈阳、长春，都在我军的掌控之中。共军团队像缩头乌龟一样，躲到了熊山沟里。山沟里，消灭他们，是指日可待。团座，听说您找我，我就两腿生风就跑来了。您有什么吩咐就尽管说，我愿为团座效犬马之劳。怎么样？那个伤员找到了没有？呃，团座，很抱歉，还没有找到。呃，可我一定努力去找，我一定想办法把他找到。嗯，没关系，他逃不出那个院子，迟早会露面的。团座，我非常熟悉我家，找遍了所有的地方，都没发现。团座，你说他是不是被转移出去了呢？是不是被转移出去了，这就不好猜测了。啊、哦，你回去告诉你母亲，说我明天要去拜访他老人家。团座，你要亲自去探一探呢、啊。嗯。什么叫探一探？中国有句老话，“滴水之恩，当涌泉相报。”你娘救过我的命，就是我的再生父母啊！我要知道报恩呐、啊！哎呀，团座要亲自到我家拜访，我真是感到十二分的荣幸啊！呃，团座，您的到来，肯定会使我家墙壁生辉，蓬壁生辉吧？哦，对对对，墙都生辉了。棚肯定也得生灰，理解的很好。
谁啊？啊？出来！恨我，我就恨你。你恨我好啊，你恨我，你离我远点。我告诉你啊，这枣多好啊，全让你给扔了。丁大命，别以为你干的事儿我不知道。你知道我干啥事儿了你？你把一个共产党伤员藏在大院里了。你给我撒丫去哪儿？你滚！石头硬，又说那个钢铁硬，再硬也硬不过好人的命。好人良心正，心正有好命，好命为家尽孝，好命为国尽忠，好命为妻动情，好命为爱永生。英雄。